హ్యాపీగా శాకుంతలానికి సంబంధించి అడగచ్చు ఒకసారి అక్కడ కూడా మైక్స్ ఇవ్వండి మీరా నేనా మీరందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు సమంత గారి కోసం అని నాకు తెలుసు అడిగేయండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏమైంది మీరు మొహమాట పడుతున్నారా ప్రశ్నలు అడిగి సురేష్ గారు మొదటిసారిగా మైక్ వద్దంటున్నారు ఏం జరుగుతుంది ఇవాళ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం గారు This is Mr. Nagendra Kumar from EHA TV. Hi, Andy. Uh, ever since your visuals came into focus, uh, engineered by our the greatest director, Gunsekar Garu, it is creating a kind of euphoria among the masses and among the media equally. What do you think, how much you added to the character which is known across India? ఈ భారతదేశం అంతా తెలిసిన క్యారెక్టర్ ఇది ఈ భారతదేశం అంతా ఉన్న కథ ఇది ఈ పాత్ర మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమాత్రం ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలివేట్ చేయగలిగారు లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యారెక్టర్ సో ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి దిల్రాజు గారు విచ్చేయడం జరిగింది సో వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం రెడ్డి గారు వచ్చారు మొదలెట్టారని మళ్ళీ మొదలెట్టాలన్నట్టు ఒక్క ఫోటో ఆఫ్ యా ఇవ్వను చిన్నప్పుడు ఐ జస్ట్ వేగ్లీ కొంచెం తెలుసు ఈ కథ కానీ డీటెయిల్ తెలీదు సార్ చెప్పిన తర్వాత ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ సర్ప్రైజ్డ్ ఎందుకంటే నాకు ఇది క్యా ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత ఫిఫ్త్ సెంచురీ సెంచురీలో రాసిన క్యారెక్టర్ కానీ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ దాట్ మీ యాజ్ అ మోడర్న్ ఉమెన్ టుడే ఐ కుడ్ రిలేట్ టు సో మా సో మెనీ ఆఫ్ హర్ క్వాలిటీస్ అండ్ హర్ క్యారెక్టర్ శకుంతల ఇంకా ఈ టైంలో కూడా చాలా రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ సో ఐ థింక్ దాట్స్ వాట్ డ్రూ మీ టు ద క్యారెక్టర్ to this role and nenu prati cinema ki um na best isthanu always try chestanu na best ivadaniki maximum try chestanu so i think ee cinema kuda uh, i know idi oka chaala pedda responsibility naaku shakuntala one of the most beloved characters of our indian literature so naaku our responsibility first um bye padanu అండ్ అందుకే నో చెప్పాను ఫస్ట్ ఎందుకంటే నా నేను అప్పుడే రాజీ లాంటి క్యారెక్టర్ చేసి వచ్చాను సో నాకు ఒక భయం ఉండింది ఇది ఐ ఐ హౌ డు ఐ పొట్రే సంథింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ సమ్ వన్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ ప్రిస్టీన్ అండ్ చాలా ఎలా చెప్పాలి డిగ్నిటీ గ్రేస్ చాలా లోపల నుంచి రావాలి యూనో ఈ క్యారెక్టర్ జస్ట్ అందమైన ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రం కాదు లోపల నుంచి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఒక గ్రేస్ ఒక డిగ్నిటీ రావాలి ప్రతి షార్ట్లో ప్రతి ఫ్రేమ్లో సో ఫస్ట్ భయపడ్డాను బట్ ఐ థింక్ దాట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే దాట్ నేను ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పు ఒప్పుకున్నాను అండ్ ఐ థింక్ నేను హన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చి మీరు సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు కదా సో ఐ థింక్ మై డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఈరోజు దెర్ ఈస్ అ ప్రీమియర్ షో సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ నర్వస్ ఫర్ ద రిజల్ట్ కన్కరెంట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాకలో ఒక మాట అన్నారు ఈ క్యారెక్టర్ ఈవెన్ ప్రెసెంట్ రిలేటబిలిటీ టు ద ప్రెసెంట్ టైమ్స్ యాజ్ ఫర్ ఎస్ గర్ల్ ఈస్ కన్సర్న్ అనే మాట అన్నారు ఇందాకలో 
what way this is relatable to the present uh, days uh, girl's life ante um, shakuntala she fell in love and apde society you know so that she went against usual societal norms and she fought for her place in society she was she didn't give up she was strong till the end she's the first single mother ever <laughs> of indian literature she's the first single mother so what is there to not relate to to present times okay uh, samantha garu ah uh, ikkada నా కోసం యుద్ధాలు చేయాలి అని చెప్పిన ఒక అమాయకమైన సమంత నుంచి ఇప్పుడు రియల్ ఫైట్స్ అండ్ రియల్ ఫైట్స్లో ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వచ్చింది అసలు సమంత ఫ్యామిలీ మ్యాన్లో ఫైట్స్ కానీ రియల్గా మీరు చేస్తున్న ఫైట్ కానీ ఒకప్పటి అమాయకమైన సమంతకి ఇప్పుడు ఉన్న సమంతకి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఐ థింక్ దట్ చాలామందికి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ ఇలాగే చేస్తారేమో అప్పుడు నాకు కొంచెం అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉండి ఉన్నాయి లైక్ అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లేదు సో నేను అలాగే ఉన్నాను అప్పుడు చాలా నైవ్గా హ్యాపీగా సింపుల్గా కానీ విత్ ఆల్ ద స్ట్రగుల్స్ దట్ హ్యావ్ కమ్ నేను ఇలా మారిపోయాను so i think that everkena ala lanti struggles ochchetappudu i think it forces you to show strength i don't think i'm very special i just think that naaki lanti uh extraordinary circumstances ochindi ante and our uh, circumstances i didn't allow it to destroy me samantha gar and మామూలుగా ఇట్లాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు రిఫరెన్స్గా అట్లా ఏదైనా సినిమా మనం చూసుకుందాం మైదాలి మైదాలి కాల్ సినిమాలు అట్లా అంత ముందు ఈ సినిమా చే క్యారెక్టర్ చేసే ముందు ఏమైనా చూసారా ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్గా చూసి ఈ క్యారెక్టర్ మీరు ఒప్పుకున్నారా లేకపోతే ఈ సినిమా ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ గురించి చూసారా అంటే లేదు యాక్చువల్లీ గుణశేఖర్ గారికి హీ చాలా క్లియర్గా షక్ శకుంతల ఎలా ఉండాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన చెప్పారు ఏమి చూడ చూడదు డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ డోంట్ సీ ఎనీ ఫిల్మ్స్ ఎందుకంటే ఈ హ్యాడ్ అ స్పెసిఫిక్ విజన్ ఫర్ శకుంతల సో నేను ఏమీ చూడలేదు ఐ జస్ట్ వెంట్ బై సర్స్ విజన్ అండ్ నాకు చాలా నేను చాలా లక్కీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే నుంచి ఆయన మైండ్లో ఏమి ఉండిందో నా మైండ్లో కూడా అదే అదే మీటర్ అదే ద అదే పొట్రేయల్ ఆఫ్ శకుంతల వాజ్ ఇన్ మై మైండ్ టూ సో నాకు ఫస్ట్ డే నుంచి బాగా లైక్ దర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ వైబ్స్ విత్ గుణశేఖర్ సార్ అండ్ ప్రతి టేక్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఫస్ట్ టేక్ టూ టేక్స్లో ఓకే అయిపోతుంది బికాస్ ఐ థింక్ దట్ వీ సా ద క్యారెక్టర్ ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు చేసిన ఇంతకు ముందు సినిమాల్లో ఫస్ట్ టైం త్రీ డే సినిమాలో మీరు చేయటం ఇదే మొట్టమొదటి ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అట్లాగే అంతకుముందు వచ్చిన యశోద కానీ ఇప్పుడు శాకుంతం కానీ రేపు రాబోయే ఖుషీ కానీ అన్ని మీ పాన్ ఇండియా మూవీస్ పర్దర్గా కూడా మీరు పాన్ ఇండియా మూవీ సినిమాలే చేస్తారా స్టోరీని బట్టి ఉంటుంది కదా ఆవిడ చెప్పూజర్లు డైరెక్టర్లు థియేటర్ అంకు రెడీగా ఉంటే వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు అంటే చూసింగ్ చూసింగ్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కదా స్టోరీ జనాలకి కనెక్ట్ అవ్వడం ఇప్పుడు శాకుంతలము పాన్ ఇండియాలో రిలీజ్ అవుతుంది అన్ని లాంగ్వేజ్లో కనెక్ట్ అవుతే ఆటోమేటిక్ డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు సంబంధ తెనకాల ఉంటారు పాన్ ఇండియా చేద్దాం పాన్ ఇండియా చేద్దాం అని సో అల్టిమేట్ సినిమాని బట్టి ఉంటుంది సమంత గారు మీ వర్షన్ ఏం చెప్తారు ఈ రెండింటికి సేమ్ త్రీ డి త్రీ డి గురించి అడిగాను కదా త్రీ డి అయితే నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ కొచ్చిలో ట్రైలర్ ఫస్ట్ త్రీ డి ట్రైలర్ చూసాను ఇన్ త్రీ డి అండ్ షాక్ అయిపోయాను అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇలా ఉంటుందా నేను ఐ నో ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ నేను ఎప్పుడు అవతార్ వాఖండా ఫర్ ఎవర్ త్రీ డీలో చూసి యునో ఐ యూ యూ రీలివ్ యూర్ లైక్ అ చైల్డ్ ఇన్ దట్ వరల్డ్ కదా యూ గెట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు దట్ వరల్డ్ చాలా ఈజీగా త్రీ డీలో సో ఐ థింక్ దట్ శకుంతల డిజర్వ్స్ త్రీ డీ బికాస్ గుణశేఖర్ గారు హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అ వెరీ మ్యాజికల్ వరల్డ్ సో ఆ త్రీ డీ వల్ల అదైనా హ్యాండ్స్ అయిపోతుంది 
మీది అల్లు వచ్చింది హిట్ పేయర్ ఇప్పుడు అర్హ అల్లు వచ్చి కూతురు అర్హ చేసింది కదా సో షూటింగ్ టైంలో స్పీట్ మెంబర్స్ లాంటి ఎట్లా ఏమైనా జరిగినాయా వాళ్ళ డాడీ చెప్పిన విషయాల గురించి అర్హతో చదవ ఎలా ఉన్నారు మీరు మీరు సినిమా చూడబోతున్నారు అండ్ ఐ బిలీవ్ దాట్ అర్హ స్క్రీన్ మీద వచ్చేటప్పుడు లైక్ షీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ బిగ్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఎవ్రీ టైమ్ షీ కమ్స్ ఆన్ స్క్రీన్ సమంత గారు మీరు సమంత గారి మధ్యలో కూర్చోబెట్టింది ఇంపార్టెన్స్ కదా ఇది సమంత గారు ఇది ఒక స్ట్రైట్ సమంతకి ఏం చెప్తున్నా కొంచెం మేము షేర్ చేసుకుంటాము ఫీల్ అవ్వకని చెప్తున్నాను అదే ఓకే సార్ వెరీ గుడ్ ఇది సమంత గారు ఇది స్ట్రైట్ హిందీ సినిమానా స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమానా మరి స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమా అయినప్పుడు సమంత గారు హిందీ పబ్లిసిటీ మీద పెట్టినంత దృష్టి తెలుగు మీద ఎందుకు పెట్టట్లేదు ప్రొడ్యూసర్ గా నేను ఏది డిజైన్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడికి వస్తున్నారు ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు సో తెలుగులో కూడా చెయ్యట్లేదు అనేది కరెక్ట్ కాదు లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి మొత్తం తెలుగు మీదే ఉన్నాం సరే కానీ ఆల్సో నేను బ్రేక్ తీసుకున్నాను చాలా రోజులు రోజులు బ్రేక్ తీసుకున్నాను సో నాకు కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఖుషీది సిటడల్ది సో నేను అప్పుడు ముంబై ప్రమోషన్స్ చేసేటప్పుడు నేను సిటడల్ షూటింగ్లో ఉన్నాను కొచ్చి షూట్ కొచ్చి ప్రమోషన్స్ చేసేటప్పుడు నేను ఖుషీ షూటింగ్లో ఉన్నాను అందుకే అందుకే నేను బోత్ పొద్దున్న కొచ్చిలో ప్రెస్ మీట్ చేసి ఖుషీ నైట్ షూటింగ్ చేశాను సిటడల్ సిటడల్ నైట్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు పొద్దున్న ముంబై ప్రమోషన్స్ చేశాను సో అందుకే అలా చేశాను ఇలా ఫస్ట్ ఇక్కడ చేయాలి అక్కడ చేయాలి నువ్వు ఉద్దేశం కాదు కాదు ముందు ప్రొడ్యూసర్ గా మాకు ఎక్కువ డబ్బు వచ్చేది తెలుగు స్టేట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చెయ్యాలి కదా చెయ్యాలంటే అదే తన ప్రాబ్లం ఏంటి ఖుషీ లో కొచ్చిలో ఉంది సో అప్పుడు తక్ మనం కొచ్చిలోనే ప్లాన్ చేసాం త్రీ ట్రైలర్ బాంబేలో ఉంది బాంబేకి మేము వెళ్ళి బాంబేలో చేసాం సో ఈ లాస్ట్ ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ మొత్తం తెలుగు స్టేట్స్ మీద ఇప్పుడు కూడా ఖుషీ షూటింగ్ చేసి చేసి డైరెక్ట్ ఆరక్షన్ నుంచి వస్తుంది తన వాయిస్ కూడా పోయింది ఆరక్షన్ నుంచి లేదు మీడియాతో ఇంట్రాక్షన్ ఉంది తర్వాత షో ఉంది అది అటెండ్ చేయాలంటే ఆరక్షన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి షీఈస్ వర్కింగ్ టూ మచ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది వెరీ గుడ్ అటు షూటింగ్ గారు సార్ దుష్యంత శకుంతల ఇద్దరు హ్యాపీ ఎండ్ వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఎంత ఉంటుంది ఇంకా అంటే అంటే దుష్యంతుడి దగ్గర సెకుందులు రావడము రిజెక్ట్ చేయడము ఫైట్ చేయడము మళ్ళీ కలవడము కదా అంటే కలవటం కలిసిన తర్వాత ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ రీయూనియన్ తర్వాత ఇంకా భరతుడి పట్టాభిషేకంతో ఎండ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు ఈ సినిమాలో నగలకు విపరీతం ప్రయారిటీ ఇచ్చారు అవును ఆ రీయూనియన్ తర్వాత కానీ శకుంతల బాడీ మీకు ఆ నగలు రావు కదా అవును అదే అందుకని ఎంత మేరకు ఉంటుంది ఉన్న వేరే లెంగ్త్లో నగలను ఎలా వాడానో కొద్ది సినిమా చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడే చెప్పేస్తే పోద్ది మీ డౌట్ కరెక్ట్ మీ డౌట్ కరెక్ట్ అమ్మాయి ఆమె క్వీన్ గెటప్ లో ఉండే పోర్షన్ సినిమాలో తక్కువే ఉంటది అది డౌట్ కరెక్ట్ బట్ మీరు చూడండి తెలియని కదా అయితే మన మూర్తి గారికి ఆల్రెడీ శాకుంతలం చాలా కథ మొత్తం డీటెయిల్ గా తెలిసినట్టు ఉంది సార్ ఇది ప్రపంచాన్ని తెలిసిన కదా సార్ మీకు మీకు అంటే లెంత్ కూడా అడుగుతున్నారంటే మీకు టోటల్ క్లారిటీ చదువుకుంటే స్టడీస్ టైమ్ లో అది చదవలేదేమో కానీ మా స్టడీస్ టైమ్ లో చదువుకునే అయినో నాకు కూడా ఐడియా ఉంది స్టోరీ కాళిదాస్ శాకుంతలో అనేది వెళ్ళలో అని కదా ఉపమానస్య కాళిదాస్ అని చాలా ఫేమస్ కదా ఇది లేదు మీరు చాలా కరెక్ట్ గా అడిగారు సార్ సో మంచి 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 కథనే తీసుకున్నాం కదా మేము ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ బేసిక్ అయితే అలా చూస్తే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నారు తర్వాత నేను ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయ్యాను సో ముందు వాళ్ళు అనుకోని ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ లో మేము లేము ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ వాళ్ళు చేసుకున్నారు తర్వాత తర్వాత జాయింట్ వెంచర్ గా నేను జాయిన్ అయ్యి తర్వాత నేను టేక్ ఓవర్ చేసి ఫాలో చేస్తున్నాను సమంత గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ సాధారణంగా అంటే మీరని మాత్రమేనా కాదు తెలుగు హీరోయిన్లు కానీ తెలుగు హీరోలు కానీ ఇక్కడ ప్రెస్కి ఆన్సర్లు చెప్పడానికి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి బట్ వేర్ యాజ్ బాలీవుడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం అక్కడ వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మోమాట లేకుండా ఆన్సర్లు చెప్త
అక్కడ ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తారు వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఏనండి సొంత సొంత ఇంట్లో మనకి చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి రా గిల్లర్ మీరు మేము ఆవిడ దింపేయండి సార్ కిందకి ఆవిడ దింపేయండి సార్ మీరు సొంత ఇంట్లో మనం చాలా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది సార్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏముంటది ఇప్పుడు నేను తమిళనాడు ఎలా వారిసి నాకు వచ్చింది మాట్లాడా అదే తెలుగు స్టేట్ లోనే అలా మాట్లాడ కుదురుతా మరి ఆవిడ కింద దింపేయండి మీరు మొత్తం ఆన్సర్ మీరు చెప్పేయండి కాదు కాదు నే మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఆవిడని కౌంటర్ చేస్తే కాపాడాలి కదా నేను అంటే మీరు కాదండి ఇప్పుడు గన్న కూడా పట్టుకోండి పక్కన అందుకే ఈ రోజు క్వశ్చన్ కి షాకుంతల సినిమా కూడా సంబంధం ఉందా మీరు బొమ్మరీలు ఫాదర్ సమంత గారు కూడా బొమ్మరీలు ఫాదర్ నేను బొమ్మరీలు ఫాదర్ నే ఇప్పుడు మీరు వేసే క్వశ్చన్ కి షాకుంతల ఆవిడ గిమ్మరి చెప్పనివ్వండి ఆవిడ చెప్పనివ్వండి ఆవిడ గిమ్మరి ఏమండి అందుకే వాళ్ళు నేను ఎలా చేజ్ చేస్తున్నారు తెలుసా వాళ్ళు డయాస్ మీద ఎక్క ఉన్నారు లేదు రా బాబు ఐదు నిమిషాలు వచ్చేస్తున్నారు ఎక్కండి మీరు బొమ్మలి ఫాదర్ అవతారు కొంచెం చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ రైట్ కానీ నేను అడుగుతుంది సమంత గారిని కాదండి మన హీరోలు నేను ఒక నిమిషం నేను మీకు చెప్తాను అండి ఎనీ పర్సన్ ఎనీ పర్సన్ అండి మన సొంత ప్లేస్ లో మన సొంత ఇప్పుడు తను తెలుగు స్టేట్స్ లో ఫేమస్ బయట కొంచెం ఈ రేంజ్ లో లేనప్పుడు ఎక్కడైనా కొంచెం బోల్డ్ గా మాట్లాడినా చేసినా నడుస్తుంది తెలుగు స్టేట్ లో ఇప్పుడు దిల్ రాజు మాట్లాడినా సమంత గారు మాట్లాడినా గుణశేఖర్ మాట్లాడినా వైరల్ అవుద్ది మేము ఏది మాట్లాడ ఇప్పుడు నాదే ఉంది ఒక ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ డే ఏదో ఒక పెంట నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఏదో ఒకటి దాంట్లోకి వెళ్ళి సంబంధం లేదు ఆ ఫ్లో లో మాట్లాడతాము నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూ నేను మొత్తం నోట్ చేసి ఒక్కోసారి నాకే ఎందుకు రా నీకు అవసరం ఆ ఇంటర్వ్యూ అని చూస్తుంది కానీ ఇవ్వక తప్పదు ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక మ్యాటర్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను బోల్డ్ కాబట్టి నాకు ప్రాబ్లం లేదు యాజ్ ఆర్టిస్ట్ లకు వాళ్ళకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి సరే అయిపోయింది ఇప్పుడైనా ఆవిడ ఆన్సర్ చెప్పనివ్వండి ప్రాంటింగ్ కూడా గుణశేఖర్ గారు అయ్యాఖర్ ఆన్సర్ చెప్పలే నాకు మౌనం అండి మౌనం అండి దాంట్లో మీకు ఏం కావాల్సిన రాసేయండి అంటే 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 బాలీవుడ్ లో లేదండి అలా అలా ఎప్పుడు లేదు నేను ఎప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి నో అని లేకపోతే నేను నో కామెంట్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా నేను నేను చెప్తాను ప్రాబ్లం ఎక్కడ అని సమ్టైమ్స్ నేను తెలుగులో ఆన్సర్ చెప్ప చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ ఇట్స్ నాట్ ద లాంగ్వేజ్ ఐ థింక్ ఇన్ ఓకే సో నాకు అలాంటి ఫుల్ గా ఫ్లోర్ లో కరెక్ట్ వర్డ్స్ రాదు కానీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో అడిగినప్పుడు నా ఫ్లో నేను ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఇంగ్లీష్ కదా సో ఇంగ్లీష్ లో వెంటనే ఫ్లో వచ్చేస్తుంది అదే డిఫరెన్స్ తప్ప నేను ఎప్పుడు ఏ తెలుగు జర్నలిస్ట్ కి నో కామెంట్ అని నేను ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఈ లాంగ్వేజెస్ లో డబ్బింగ్ చెప్పడం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది i think oka pan india film when we are saying and we are promoting it as a pan india film aa maatram effort undali kada to to do your best as much as possible so i think that e effort uh, was necessary samant gar dilraj gar dilraj gar ipudu mee age wise gaani contemporary trends wise gaani mere e language lo nana cheyachu gaani avanta kuda chaala flowery ga lovely ga మోస్ట్ వాట్ యూ కల్ ఎంజాయబుల్ గా ఒక లవ్ రొమాన్స్ ఇవన్నీ యాక్ట్ చేయడం అన్నది జనరల్ గా జరిగేది మీ ఏజ్ గ్రూప్ లో బట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ స్ట్రగుల్స్ బై బీయింగ్ డిస్టెన్స్డ్ ఫ్రమ్ ది హస్బెండ్ ఒక ఈ క్యారెక్టర్ ని ఈ ఏజ్ లో మీరు పోర్ట్రే చేయడానికి వాట్ ఈస్ దట్ ఛాలెంజ్ రియల్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ జనరల్ గా లవ్లీ గా రొమాంటిక్ గా చేయడం అన్నది ఇన్ జనరల్ గా అందరూ చేసేది మీ ఏజ్ గ్రూప్ లో బట్ ఈ క్యారెక్టర్ అన్నది మెయిన్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ అదే సినిమాలో హస్బెండ్ కి దూరం అయినా అంటే లేదు నాగేంద్ర గారు మొత్తం అదే స్ట్రగుల్ మీద ఉండదండి అన్ని షేడ్స్ ఉంటాయి మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అదే కదండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది తప్పితే మొత్తం ఓన్ స్ట్రగుల్ మీదే ఉండదండి టోటల్ గా ఒక జర్నీ కదా శాకుంతల అమ్మాయి శకుంతల బర్త్ దగ్గర నుంచి ఉంటదండి అమ్మాయి పుట్టుక దగ్గర నుంచి అవును కణ్వాశ్రమంలో పుట్టిన దగ్గర నుంచి భరత్ అది చాలా మేజర్ గా ఉంటుంది సార్ ఆ మేజర్ గా ఆ మేజర్ పాటు ఉంటది అదంతా అందుకే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని గుణశేఖర్ గారు కనువిందులు చేసేలాగా సినిమాని తీర్చిదిద్దాడండి అంటే మీరు పెయింటింగ్ మీరు జనరల్ గా ఈ సినిమాలో పార్ట్ అయ్యే ముందు దీంట్లోని మీరు కథ విన్నాక పూర్తిగా మీరు చేసే సినిమాలన్నీ కూడా 
ఆల్మోస్ట్ వన్య మృగాలు లాంటి సినిమాలు పుల్లు సినిమాలు వేటాడే సినిమాలు చేస్తారు మీరు ఇది పూర్తిగా ఒక రామచిలక లాంటి సినిమా అడవిలో పర్ణశాలలో రామచిలక లాంటి సినిమా ఇది చాలా సున్నితమైన సబ్జెక్టు చాలా సాఫ్ట్ సెంటిమెంట్స్ ఉన్న కథ ఇలాంటి దాంట్లో మీరు పాట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బడ్జెట్స్ ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ గా ఏమాత్రం పే చేస్తాయండి నేనేంటి సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ మీ అందరికి తెలుసు సెవెంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సెంటేజ్ ఉంది సో ఈ జోనర్ కూడా ఎందుకు చేయకూడదు వారు చెప్పిన తర్వాత వైనాడ్ ఈ జోనర్లో కూడా నేను పాట్ అవ్వాలి ఒక మంచి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఆ ప్రయత్నంలో పాట్ అవ్వాలని అయ్యాను ఇక ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ అంటారా నేను నా గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను రిస్క్ చేసినట్టు ఎవరు చేయరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే నాకు పెద్ద రిస్క్ ఒక ఫ్రైడే ఇట్లా ఎగిరిపోతాయి సో నచ్చిన సినిమాలో ఏదైనా రెడీ కదా ఒక మంచి సినిమాని ప్రేక్షకులకు తీసుకురావడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నంలో నేను పాట్ అయ్యాను సో ఫైనాన్షియల్గా నేను పెద్ద ఆలోచించలే మంచి సినిమా తీసుకెళ్ళాలి సక్సెస్ అయినా ఫైనాన్షియల్ రిటర్న్ రాకుండా నేను ఓకే అనుకునే దిగాను దిల్రాజ్ గారు మీరు అంటే ఫిఫ్టీ సినిమాలు చేసాం మంచి సినిమాలు చేశారు చాలా ఇప్పుడు అన్నారు కదా కథ నమ్ముతాను ఎక్కువ అని మరి ఇంత అయ్యి కూడా ఈ ప్రొడ్యూసర్లు హీరోలని పొగుడుతూ ఉండాలండి ఎక్కడికి పోయినా కూడా హీరోలని హీరోలను అలా పొగుడుతూ ఉండాలి ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుండాలి హీరోలు అంటే హీరోలే కదా అంటే ఎలాంటి మీరు డబ్బు పెట్టేది మీరు కదండి పెట్టిన అంటే ఇప్పుడు నేను అప్పుడు నిర్మాత అంటే దిల్రాజ్ గారికి ఎన్ని ఫ్యాన్ పేజెస్ ఉన్నాయి తెలుసా సో నో నో హీరో అంటే అంటే ఇప్పుడు మీరు తమిళనాడు వెళ్ళారు అక్కడ విజయ అది ఆయన ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏమో మీరు మెగాస్టార్ కన్నా పెద్ద అన్నారు ఇక్కడికి వస్తారు ఇక్కడ హీరోలను అందరూ కూడా మీరు అది ఇది అంటే ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు డబ్బు పెట్టి కాదండి స్టార్ హీరో అంటే స్టార్ హీరోనే దాంట్లో ఎనీ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా వాళ్ళు స్టార్ హీరోలు అంటే స్టార్ హీరోలే మార్నింగ్ షో ఉన్న థియేటర్లని వేస్తే ఫుల్ చేసేది స్టార్ హీరోలు కాబట్టి వాళ్ళు స్టార్ హీరోసే దాంట్లో నో కాంట్రవర్షియల్ డైలాగ్ గుణశేఖర్ గారు నేను స్టార్ హీరోలు అడుగుతున్నా వచ్చారు కదా ఎలాగా అని అన్నారు కదా రుద్రమదేవి మీరు అప్పట్లో అనుష్క టాప్ లో ఉండేది తీశారు అయితే అందులో అల్లు అర్జున్ మీకు బాక్స్ ఆఫీస్ లో రావడానికి ఉపయోగపడ్డాడు ఇప్పుడు శాకుంతనంలో ఎవరున్నారు అట్లా ఆ బాక్స్ ఆఫీస్ అలా లెక్కలు వేసుకోలేదండి ఇప్పుడు ఈవెన్ రుద్రమదేవి కూడా మీరు ఫస్ట్ చూస్తే ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఎవరు లేరండి అది రుద్రమదేవిగా హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్గానే స్టార్ట్ చేసామండి కానీ తర్వాత అల్లు అర్జున్ వాళ్ళే వినండి సార్ స్టార్ట్ అలాగే చేసాం సగంలోకి వచ్చాక అల్లు అర్జున్ ఇలాంటి ఒక హిస్టారికల్ సినిమా చేస్తున్నాను కాబట్టి అందులో ఒక క్యారెక్టర్ గురించి తెలుసుకొని తను ఇంట్రెస్ట్ తోటి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాడు సో అప్పుడు అలా అల్లు అర్జున్ రావడం జరిగింది చెప్తే ముందు అల్లు అర్జున్ కూడా బ్యాంక్ చేయడం జరగలేదండి అలాగే ఇప్పుడు షాక్ ఉంటాను అంటే దానికి అల్లు అర్జున్ వల్లే ప్లస్ అయ్యాడు కదండి చాలా సినిమాకి ఖచ్చితంగా ప్లస్ ప్లస్ అయ్యాడు బట్ ఇప్పుడు అలాగనే నేను అదే చెప్తున్నాను ప్లస్ అవుతాడు కదా అని లెక్కలు వేసుకొని రుద్రమదేవి అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు అలాగే ఇప్పుడు షాకుంతలం కూడా కథను నమ్మాను కథను నమ్మిన తర్వాత అంటే మీరు ఒకటే అంచనాకు రండి నేను రుద్రమదేవికి సోలో ప్రొడ్యూసర్ని కదా పో నేను ఒక్కడే కథను నమ్ముకొని గుడ్డిగా దిగేసిన అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు షాకుంతలంకి నాతో ఆయన జాయిన్ అయ్యారు ఆయన కమర్షియల్ లెక్క లేకుండా ఆయన జాయిన్ అవుతారండి దిల్రాజ్ గారు అది 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 ఇది బాగా చెప్పారు కమెంట్ ఇది ఇది నచ్చింది నాకు ఇక్కడ మాకు అల్లు అర్జున్ దిల్రాజ్ గారు కానీ ఆయనే అన్నాడు కదండి స్టార్ ఉంటే కానీ మార్నింగ్ షో అదే మేబీ మేబీ వాళ్ళు నమ్ముతుంది అదేనండి రేపు మార్నింగ్ షోకు నా ఆ ఫోటో నా పేరు మీద కూడా జనాలు వస్తారని అదే అన్నారు కదా మీకు వస్తారు కదా ఇప్పుడు దానికే కదా ప్రూవ్ అయింది బలగం అనే సినిమాకు ఎవరు ఉన్నారు మేమున్నామండి ఎవరున్నారు మేము మేము చేస్తాం ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు మీరే నేను సినిమా తీస్తే మీ అందరికీ చూపించి మీరు అందరు దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తే ఆడియన్స్ వచ్చారు చూశారు అంతే ఇంత ఇంత వాటి ఇంత అన్నట్టు ఆరో వారం కూడా కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఓటీటీలో వస్తుంది ఊర్లలో వేసుకుంటున్నారు అయినా థియేటర్ అవార్డులు కూడా వస్తున్నాయి ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో ఎనీ అదర్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఇప్పుడు శాకుంతలం కూడా అంతే గుణశేఖర్ గారు సమంతతో పాటు ఇక మూడో కుర్చీలో కూర్చున్న నేను కూడా అంతో ఇంతో వాల్యూయే స్టార్ హీరోతో రేంజ్ కాదు నది కానీ అంతో ఇంతో వ్యాల్యూ అరే దిల్రాజు చెప్తున్నాడు దిల్రాజు బ్యానర్ కూడా యాడ్ అయింది అంటే దీంట్లో ఏదో యాడెడ్ ఉంటుందని ఆడియన్స్ లో క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అది మీకు తెలుసు కానీ మాతో చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంతే సమంత గారు సమంత గారు సమంత గారు ఇప్పుడు 
శాకుంతలం చేశారు ఇంతకు ముందు యశోద చేశారు ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ రోల్స్ కదా ఒక లేడీని స్ట్రాంగ్గా పోర్ట్రేట్ చేయడము ఇవన్నీ ఆన్ స్క్రీన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ రోల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు రియల్ లైఫ్లో మీరు వీటిని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకుంటారు అంటే మీ తాలూకా అబ్స్టకల్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీ లైఫ్లో ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఈ రోల్స్ని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకుంటారా లేదా జస్ట్ ఇట్స్ ఏ నేను ఒక మంచి రోల్ వేసాను వదిలేస్తాను అంతే రియల్ లైఫ్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్ అంటారు ఆ క్యారెక్టర్ లేదు సంహవ్ అది సమ్వేర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్లో నేను ఉంటాను ఐ ఐ సమ్ హౌ బికాజ్ వెన్ ఐ ప్లే సంథింగ్ కదా ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఐ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై సబ్ కాన్షియస్ అండ్ వెన్ ఐ ప్లే అ క్యారెక్టర్ ఐ గివ్ సమ్ ఆఫ్ సమాంత ఇన్ టు దాట్ క్యారెక్టర్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ సెపరేట్ చేయడానికి కష్టం ఆల్వేస్ దే విల్ బీ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ లెఫ్ట్ ఇన్ మీ రాజు గారు సార్ ఈ రోజు నుంచి ప్రీమియర్లు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఇంకా ఫోర్ డేస్ ఉంది ఈ బిజినెస్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదంటే మీరు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారా నేను మెల్లిగా హాలీవుడ్ ప్యాటర్న్కి వెళ్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి హాలీవుడ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి స్టూడియో సినిమా రెడీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా ఆలోచించరు సో ప్రోడక్ట్ని రెడీ చేసుకొని సో షోస్ వేస్తూ అలా రిలీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు హాలీవుడ్లో రిలీజ్ కంటే ముందు మన ఇండియాలో మనకు సినిమాలు చూపిస్తారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దట్ ప్యాటర్న్ సో ఫైనాన్షియల్గా ఎలా ఉన్నా ఐఎమ్ రెడీ ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ప్రొడ్యూసర్గా సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను చూసుకున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సినిమాని నేను బలగం కూడా అలాగే చేశాను కదా ఇలాంటి సినిమాని వీలైనంత ముందు ఇలా చూపిస్తే ఆడియన్స్లో ఒక క్యూరియాసిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారు స్టార్ హీరోలకు అవిటికి అవసరం లేదు ఫ్రైడే అంటే ఫ్రైడే ఓ తండో పదండాలకు అటు ఆన్లైన్లో బుకింగ్లు అయిపోతాయి దీనికి కూడా మనం ఆన్లైన్లో ఓపెన్ చేస్తే వెరీ గుడ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి సో దానికి నేను ఓకే మంచి సినిమా తీసినప్పుడు విల్ స్టార్ట్ ఈజ్ ఏ త్రీ డి షోస్ అని స్టార్ట్ చేసి చిన్న సినిమాలకు అయితే పర్వాలేదండి బలగంకి కానీ ఇది హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్ కదా రాంగ్ టాక్ వస్తే ఏదో వచ్చిన ఇప్పుడు ఒక సినిమా నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తాను సినిమా అనేది ఒక ఆడిటోరియంలో చూసినప్పుడు ఉండే ఫీలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఇప్పుడు ఇవాళ చూసేవాళ్ళు నేను అందుకే ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయలే కామన్ ఆడియన్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఏదన్నా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరన్నా నాకు తెలియకుండా అవి టికెట్ సంపాదించి వస్తే నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయాల కామన్ ఆడియన్స్కి ఫ్యామిలీలో ఉండే వాళ్ళ పిల్లలు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అలాంటి వాళ్ళకి షో ప్లాన్ చేసే నేను త్రీ డి సో దేర్ ఈజ్ ఎ జెన్యున్ జెన్యున్ మీనింగ్ దాని ఓపెన్గా ఉంటారు నచ్చింది నచ్చినట్టు చెప్తారు లేకుంటే చెప్తారు వాళ్ళకి ఈక్వేషన్స్ ఉండవు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండవు సినిమా చూస్తారు చెప్తారు సో ఆ రియాక్షన్ కావాలి నాకు నా జడ్జిమెంటు మా జడ్జిమెంట్ ఆడియో ఆడిటోరియంలో ఇప్పుడు కూర్చొని చూస్తే కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసే రియాక్షన్ కోసం ఆయన వేటి అంతకుముందు టికెట్ రేట్ విషయం చాలా గొడవలు జరిగినాయి దాన్ని పెంచుకోవడం తగ్గి చూడ రకరకాలు జరిగినాయి పర్టికులర్గా ఇలాంటి సినిమాకి హై బడ్జెట్ సినిమా మొన్న గురుసాగర్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అడిగి ఆయనకు వచ్చిన అడిగాను అది హై బడ్జెట్ సినిమా ప్లస్ త్రీ త్రీ డి సినిమా సో దీనికి టికెట్ రేట్ పెంచుతున్నారా అని అడిగితే ఆయన లేదండి దీనికి తగ్గిస్తున్నామండి దాన్ని తగ్గించమని గవర్నమెంట్ కోరుతున్నామండి అన్నారు సో ఆ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఇది పాత అంటే అదేనండి మేము ఇప్పుడు ఏది మాట్లాడినా మళ్ళీ అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలియదు గుణశేఖర్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఏం ప్రపోజల్ పెట్టారు గవర్నమెంట్స్కి గవర్నమెంట్కి అసలు ఏం పెట్టలా నార్మల్గా ఉండే దాని ప్రకారమే త్రీ డి సినిమాలకు ఎలా ఉన్నాయో నార్మల్గా అలాగే వెళ్తున్నాం స్పెషల్గా దీనికి మాకు రేట్లు పెంచితే జనాలు అసలు రారు ఇందాక స్టార్ హీరోకు దీనికి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాం ఒక మంచి సినిమా తీసుకెళ్లాలంటే ప్రతి ఒక్కటి క్యాలిక్యులేటర్ కులమానం ఉంటుంది సో ఈ సినిమాకు టికెట్ రేట్ పెంచితే జనాలు ఎందుకు వస్తారు ఫస్ట్ మౌత్ టాక్ వెళ్ళాలి సినిమా బాగుందని జనాలకు తెలియాలి తెలిసిన తర్వాత క్రౌడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సమంత గారు సమంత గారు సో గుడ్ టు సియూ బ్యాక్ హెల్ అండ్ హెల్దీ సో లేడీ సూపర్ స్టార్ అని చెప్పి చాలా తక్కువ మంది అనిపించుకున్నారు అనుష్క తర్వాత యాక్చువల్లీ మిమ్మల్నే అన్నారు Uh, but last two years ga you have been uh, uh, me life lo chaala ups and downs chusaru you have been part of many blockbusters kada you have all, uh, almost uh, every star tho work chesaru how was the feeling and industry nunchi meeku ravalsin support vachind anukuntunara yeah uh, absolutely kachithanga uh, na producers andaru 
నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక్క ఫోన్ కాల్ కూడా రాలేదు ఎప్పుడు వస్తారు మీరు మళ్ళీ షూటింగ్ కి మీరు ఆఫ్టర్ యువర్ రెడీ ఆఫ్టర్ యువర్ హెల్తీ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ అని ఎవరు నా పైన ప్రెషర్ పెట్టలేదు ఐ థింక్ దట్ వాజ్ దట్ వాజ్ బియాండ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ అక్కడ వాళ్ళు దివ ది రియలీ హ్యాడ్ హార్ట్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ నేను అది బాగా వాల్యూ చేస్తున్నాను అంటే మీరు ఇంతకుముందు రుద్రమదేవి తర్వాత ఇప్పుడు శాకుంతలం అంటే స్త్రీ పక్షపాషిగా మీరు డైరెక్టర్ గా మారిపోతున్నారా అలాగే లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు తీసినప్పుడు మీకు వేరే ఏదైనా అనిపించిందా దాంట్లో సాతక బాధల గురించి ఏమైనా చెప్తారా కాదు సురేష్ గారు ఒకటి అవన్నీ తీసింది వారే కదా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంది సినిమా మారుతున్నా కొద్ది గుణశేఖర్ గారు కూడా అలాంటి దానికి షిఫ్ట్ అయ్యారు యాక్చువల్ దీని ముందు వారు చేయాల్సింది హిరణ్య కశ్యప్ హిరణ్య కశ్యప్ ఈ సినిమా కాదు నేనే కూర్చుంటాను నేను కూడా రెడీ అయ్యాను అంటే నేను సురేష్ ఇది శాకుంతలం అనే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రెస్ ఇంటరాక్షన్ కదా నా నా బాధ ఏముంటుంది అంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారే సాధ్యమంత మట్టుకు శాకుంతలం సైడ్ తీసుకురావాలని నాకు వేరేది ఏమి ఉండదు గుణశేఖర్ గారు ఏం చెప్తారు సమంత గారు ఏం చెప్తారు ఇది కథను నమ్ముకునే ఏదైనా సరే మంచి కథను అనుకుని అది అందులో అది హీరో ఓరియంటెడా హీరోన్ ఓరియంటెడా సెకండరీ ఫస్ట్ మంచి కథ టైమింగ్ ప్రకారం ఇప్పుడు జనాల టేస్ట్ ప్రకారం ఒక మంచి కథ చెప్తే అది ఎంతవరకు చూస్తారు అలా నన్ను ఎక్సైట్ చేసింది శాకుంతలం అండి రాజుగారు 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 సార్ ఇక్కడ 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 సార్ ఇది మీరు పదే పదే చెప్పిన మాట ఏంటంటే నా టార్గెట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ పర్టికులర్గా విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పి మీరు ప్రతి పదే పదే చెప్పారు బుకింగ్స్ కూడా ఓపెన్ అయినాయి మన తెలంగాణలో అరౌండ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇది పెట్టారు వన్ ఫిఫ్టీ ఇది పెట్టారు కదా బట్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కొంచెం లోవర్ సైడ్ టికెట్స్ కూడా ప్రైస్ చేశారు బట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ రేట్స్ పెట్టేసినట్టే మీరు ఈ సినిమాకి బట్ ఫ్యామిలీస్ విమెన్ చిల్డ్రన్ టార్గెట్ అయినప్పుడు ఆ రేట్స్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పేది ఓన్లీ మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్స్ హండ్రెడ్ కూడా ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో అలా దేని దానికి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి పెంచలేదు అంటున్నా మ్యాక్సిమం అంటే మనకు త్రీడీలో ఎంతవరకు అయితే ఉన్నాయో అంతవరకే పెట్టంగా నీ సినిమాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా స్పెషల్గా తీసుకున్నారంటే మేము ఏం పెంచలేదు ఒరిజినల్గా ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రేట్స్ మీద వెళ్తుంది లేదండి అంటే పెంచలేదు అంతవరకు ఐ ఎగ్రీ బట్ ఏంటంటే చాలాసార్లు మనం ఆ టూ నైంటీ ఫైవ్లు ఆ వన్ ఫిఫ్టీలు ఎక్కువ అని చెప్పి సినిమాలు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చూసాం కదా అంటే మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్కి ఎక్కువ ఒకటి మనం అందరం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అందరికీ తెలుసు ఈరోజు సినిమా బాగుంది అంటే ఆడియన్స్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేయడానికి అస్సలు ఆలోచించట్లేదు మంచి సినిమా ఉంటే దే ఆర్ కమింగ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ చెప్పిన కదా హాట్గా ఉంటుంది బయట సినిమా లోపలికి వచ్చి హిమాలయాల మధ్యలో ఉంటుంది కూల్గా ఉంటుంది సినిమా దే విల్ ఎంజాయ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ గుణశేఖర్ గారు సింహంతో సింహంతో అరహ పులితో అల్లు అర్జునం ఇది కోయిన్స్ డెన్స్ అనుకోవచ్చా వాళ్ళిద్దరిని అలా స్క్రీన్ మీద చూడాలి ఏమి కలుపుతారు స్వామి మీరు అది గుణశేఖర్ గారు కూడా తెలియదు పులితో అల్లు అర్జున వారికి ఎట్లా తెలుసు ప్లాన్ చేసి తీసేసారు ఇప్పుడు మీ దానికి ఒకటి అండి మహానటి అనే సినిమా వచ్చిందిగా సో పెద్ద హిట్ అయింది ఎందుకు సో ఒక సినిమాకి కీర్తి సురేష్ ఆ మహానటి సావిత్రి గారిది మరి ఆ కథ కూడా అందరికీ తెలుసు చాలామందికి అంటే సినిమా వాళ్ళకి చాలామందికి సినిమా గురించి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి మహానటి సావిత్రి గారి గురించి మొత్తం తెలుసు స్క్రీన్ మీద ఆ డ్రమటిక్ వారి పర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ ఎంత ప్లేస్ అవుతే అంత పెద్ద హిట్ అయింది సో సమంత గారు ఆల్సో ఈజ్ ఎ కిల్డ్ ఇట్ శాకుంతలం అనే క్యారెక్టర్ని ఈజ్ ఎ కిల్ డిట్స్ దాంట్లో వన్ సైడ్ రేపు సినిమాలో ఏదన్నా మార్గులు కొట్టేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సమంత కొట్టుకెళ్ళిపోద్ది ఫస్ట్ గుణశేఖర్ గారు గుణశేఖర్ గారు చెప్పండి 
ఇది ఒక అద్భుతమైన కావ్యం శాకుంతలం సో ఈ దీన్ని మీరు తీస్తున్నప్పుడు ఈ నరే నరేషన్ అంటే లాంగ్వేజ్ పరంగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు డైలాగ్స్ పరంగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్ తెలుగు స్టేట్స్కి ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా మొన్నే రుద్రమదేవికి కేసీఆర్ గారు దయ తలిసి ఆయన ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇచ్చారు అరే పాప ఈ కుర్ర అడవడో ఇన్ని కోట్లు పెట్టి ఖర్చు పెట్టాడే మనం ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఒక చరిత్రను తీసేయడని చెప్పి ఇచ్చినందుకే ప్రేక్షకుల సంఘం నా మీద కేసేశారు సో ప్రేక్షకులకు పోవాల్సింది ప్రో ఆ ప్రొడ్యూసర్కి ఎందుకు ఇచ్చారని చెప్పి సో అది కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది సార్ సో అలా మేము ఎలా ఉన్నామంటే దిల్ రాజ్ గారు నేను మేము ఈ సినిమా తీసిన వాళ్ళగా ఒక మీరు ఆ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ డైరెక్ట్గా ప్రేక్షకులకు ఇచ్చినా సరే వెల్కమ్ అండి సో ఆ రోజు ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో అది అలా జరిగింది సో ఆ విషయం అదండి ఇంకా మీరు అడిగిన మొదటి క్వశ్చన్ అంటే భాషా పరంగా అంటే మరీ గ్రాంధికానికి వెళ్ళిపోలేదండి సో అందరికీ మేము ఒకటే పెట్టుకున్నాం మేము మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అంటే ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి మనం దగ్గర అవ్వాలి సో వాళ్ళకే అర్థం అవ్వాలి మరీ ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద గ్రాంధికాలు పెట్టేస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు అలాగని మరీ లైటర్ చేస్తే మరీ మామూలు సోషల్ సినిమాలా కూడా అనిపించకూడదు అది కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసి డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి డెఫినెట్గా మీ క్వశ్చన్కి మాడ్రన్ యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో సో మాడ్రన్ యూత్కి అనిపించవచ్చు మీ క్వశ్చన్ కానీ జనరల్గా మనం మాట్లాడే భాష ఏదైతుందో వాళ్ళందరికీ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ప్రతి పదం అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విలువైన ప్రశ్నకి థ్యాంక్ యూ